Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 3. Januar 2018? Früher dachten die Menschen, dass die Erde steht im Mittelpunkt unserem Sonnensystem. Das war damals die geozentrische Weltbild. Kopernikus hat diesen Weltbild verändert. Das war die kopernikanische Wende. Kopernikus sagte, nein, das stimmt nicht. Die Sonne steht im Zentrum unserem Sonnensystem und unserem Planet Erde bewegt sich genauso wie alle anderen Planeten auch. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen oder Wandersternen. Und dadurch entstand ein neues Be Weltbild, die heliozentrischen Weltbild. Im 17. Jahrhundert wurden die Menschen dafür noch bestraft. 1600 musste Giordano Bruno sterben, weil Giordano Bruno hat vermittelt diese heliozentrische Weltbild. Ein paar Jahre später, 1603, stand Galileo Galilei vor Inquisition. Er dürfte nicht mehr darüber sprechen, aber er sagte noch einen berühmten Satz und es bewegt sich doch. Und damit meinte Galileo Galilei, doch Kopernikus hat recht, die Erde bewegt sich und die Sonne steht im Zentrum unserem Sonnensystem. Astrologisch gesehen arbeiten wir immer noch im alten System. Wir setzen unseren Planet Erde in die Mitte. Warum? Weil wir betrachten die Sternenhimmel aus der Erde aus gesehen. In Wirklichkeit macht die Bewegung unseren Planet Erde und nicht die Sonne. Und wir sprechen trotzdem um die Sonnenbewegung. Die Sonne bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen Steinbock und dann bewegt sich die Sonne in der Kreiszeichen Wassermann. Und heute ist ein besonderes, besonderer Tag. Unserem Planet Erde steht ganz nah zu der Sonne. Die näherste Punkt erreicht unseren Planet Erde. Und es löst etwas aus, weil diese Bewegung die Erde mit ihren Laufbahn kreuzt sich an vielen, vielen kleinen Sternen und das ist heute und morgen sichtbar im Himmel. Das dauert zwar bis 20. Januar, dass das zum Beobachten ist, aber die stärkere Wirkung ist es heute und morgen am 4. Januar. Was für Himmelskörper sind das und woher kommen die? Die kommen aus dem Sternbild Bärenhüter. Und das sind kleine Meteorströme oder Sternschnuppen. Stern, Sternenschnuppen. Und das ist heute zum Beobachten im Sternenhimmel. Und was für Einflüsse haben wir noch? Sonne befindet sich in der Kreiszeichen Steinbock und bekommt einen Einfluss von Askelia. Und diesem Stern Askelia durch die Sonnenenergie wirkt auf unserem Leben, wirkt auf unserem heutigen Tag und es schenkt uns Glück. Und schenkt uns Zufriedenheit. Mond bewegt sich zwischen Tierkreiszeichen Krebs, aber übergeht in Tierkreiszeichen Löwe. Gestern war Vollmond und jetzt beginnt die abnehmende Mondphase. 
bzw. hat schon begonnen und Mond bewegt sich im Grenzbereich zwischen Krebs und Löwe. Mond hat auch einen Einfluss von dem südlichen und dem nördlichen Aselius. Was sind diese Aselius? Das sind die Esel. Und dazu gibt eine Geschichte. Es gab einen Kampf zwischen dem Götter und zwischen dem Titanen und Giganten. Diese Titanen und Giganten waren die Riesen. Und in die Seite von den Göttern kämpfte Vulkanus. Vulkanus war ein Gott, die Feuer. Gott für die Schmiedekunst, Gott die Waffenherstellung. Und das hat nicht so gut ausgeschaut und man meinte, dass die Titanen und die Giganten gewinnen diesem Kampf. Bis kamen die Esel. Und die Esel, das waren Begleiter von den Göttern und die Esel haben angefangen zum Schreien. Und die Titanen und die Giganten haben noch keine Eselschrei gehört. Das war für die so erschreckend, dass sie davon gelaufen sind. Und die Götter aus Dankbarkeit haben die beiden Esel im Himmel gesetzt und entstanden die Sternen, die Sternbild, diesem Sternbild südlichen und nördlichen Aselius, das sind die südlichen und die nördlichen Esel. Und diese Stammbilder befinden sich gerade in diesem Bereich, wo die Tierkreiszeichen Krebs und Tierkreiszeichen Löwe befinden, in diesem Grenzbereich, wo sich gerade die Mond bewegt. Das heißt, dass diese Esel bestrahlen gerade unseren Mond und Mond nimmt alles auf, saugt alles auf wie ein Schwamm und leitet uns weiter diese Energie. Das bedeutet für uns, dass wir dürfen heute auch mal erlauben, unserem Wut zu zeigen, wenn das angebracht ist natürlich. Ich möchte nicht damit sagen, dass wir schreien sollen oder streiten mit jemand. Ich bin für die Frieden, für die Ruhe und Frieden. Aber manchmal ist es wirklich notwendig, dass wir unsere Stimme mal erhoben. Wir müssen nicht immer alles gefallen lassen. Und das vermitteln gerade diese beiden Esel mal einen lauten Ton anwenden wenn das angebracht ist. Unser Planet Erde bewegt sich in Tierkreiszeichen Krebs und hat auch einen Einfluss. Kanobus hier heißt dieser Stamm, wo gerade unser Planet Erde bestrahlt. Dieser Stamm Kanobus befindet sich im Schiff Argo. Das ist ein ganz, ganz großes Sternbild im Himmel, berühmt ist von den Argonauten. Mit diesem Schiff sind sie gefahren und haben geholt die goldenen Fell des Widders. Also das ist die Schiff Argo und das ist die Ruder. Die Ruder und das bedeutet die Züge selbst im Hand zu nehmen, etwas lenken, selbst lenken etwas. Und das ist die Botschaft, was dieser Stern vermittelt und bestrahlt unseren Planet Erde. Und das symbolisiert auch die Bodenständigkeit, auch ein fester Boden unter unseren Füßen. Und das erreichen wir, wenn wir selbst handeln. Und wie wirkt das auf dem einzelnen Tierkreis zeichnen? Die aufsteigende Tierkreis zeichnen ist momentan noch die Tierkreis zeichnen Steinbock. Steht im Osthorizont, auch wenn das Sonnenaufgang ist. Und das bedeutet für die Steinbockgeborenen ein selbstsicheres Auftreten. Sie werden auch wahrgenommen und sie haben auch diese Verlangen wahrgenommen werden. Aber sie brauchen auch die Ruhe, sie brauchen auch die Zurückgezogenheit und das können sie Steinbockgeborenen jetzt wunderbar miteinander vereinbaren und das im Gleichgewicht halten.
Es kommen Einflüsse von außen. Das sind Chancen und Möglichkeiten und das ist ein guter Einfluss für die Steinbock geboten. Sie haben auch gerade Kraft und Mut. Und sie können auch intuitiv handeln, weil damit setzen etwas in Bewegung. Besonders, wenn es um Finanzen geht. Also lieber auf dem Intuition hören, wenn es um Kauf geht oder Verkauf oder Investitionen, weil das bringt Gewinn. Es gibt Einflüsse von außen, was ein bisschen verunsichert die Steinbockgeborenen. Das betrifft die Gefühle oder was mit der Liebe, Partnerschaft betrifft, obwohl das ein sehr wichtiges Thema ist gerade. Die Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen sollen auf dem inneren Gleichgewicht achten. Sie fühlen sich müde und kraftlos. Wo liegt die Kraft? Im Inneren. Die Ruhe legt die Kraft. Also jetzt nicht hektisch sein oder zu viel machen. Weil da sind Einschränkungen bei die Wassermann geboren. Lieber zurückziehen, Kraft sammeln, die Ruhe bewahren, gut überlegen, dann handeln, erreichen sie viel mehr. Wichtig ist bei die Wassermann geboren, das Auftreten, was sie ausstrahlen. Sie möchten auch wahrgenommen werden und auch die Werte spielt auch eine große Rolle. Die Wertschätzung und auch die Finanzen energetisch hängt das auch zusammen. Die Tierkreiszeichen Fischen geborenen haben gerade Einfluss oder Möglichkeiten, Chancen beruflich etwas zu verbessern. Oder sie suchen gerade ihren wahren Berufung. Sie können die Finanzen ver verbessern, alles im Fluss zu bringen oder gewinnen. Aber es ist wichtig, auch nach Gefühl handeln. Nicht lange überlegen oder etwas analysieren, sondern spontan nach Gefühl handeln. Da liegt das Glück gerade bei dem Fischen geborenen. Sie sind ein bisschen unsicher, was die Liebe, Partnerschaft betrifft. Die Gespräche sind Einschränkungen. Das kann bedeuten, dass die bekommen ein Rat. Das hilft aber nicht. Oder kann auch bedeuten, sie fühlen sich nicht verstanden gerade. Oder kommt ein unangenehme Nachricht. Kann auch bedeuten, dass die Fischen geborenen warten auf eine Nachricht und es kommt noch nicht. Und daran liegen momentan noch die Einschränkungen. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen erleben etwas ganz Wichtiges. Uranus ist direktläufig und das bringt einiges in Bewegung bei den Wiedergeborenen. Das heißt unerwartete Ereignisse, ungewöhnliche Kontakte, ungewöhnliche Ideen bedeutet auch Umbrüche und größeren Veränderungen und es kommt jetzt im Fluss. Also es ist sehr beweglich, wo etwas bewegen können gerade die Wiedergeborenen, das sind die Finanzen, im Finanzen in Fluss zu bringen. Die Tierkreis zeichnen noch zurück zu dem Wiedergeborenen, eine gute Nachricht oder ein Vertrag oder vielen Gesprächen sind auch zum Erwarten. Die Tierkreis zeichnen Stiergeborenen, fühlen sich heute ein bisschen bedrückt, aber das geht schnell vorbei. Das sind nur Momente im Leben, nicht verunsichern lassen. Wenn ein Gespräch kommt oder eine Nachricht, das verunsichert auch momentan die Stiergeborenen. Was aber wichtig ist, ihre Chancen wahrnehmen und da aktiv sein. Eine männliche Person kann auch wichtig sein oder helfen. Natürlich auch in die liebe Partnerschaft wirkt das auch besonders bei den Stierdamen. Aber wichtig ist nicht zurückziehen, sondern auf anderen zuzugehen. Die Tierkreis zeichnen Zwillingsgeborenen verspüren eine schöpferische Kraft. Und das kommt auch im Schwung. Hier ist auch zum Erwarten unerwartete Ereignisse oder Glück. Was wichtig ist bei den Zwillingsgeborenen, dass sie nicht nur warten, bis andere was sagt oder die Kontakt sucht, sondern es ist wichtig, dass die Zwillingsgeborenen momentan auf anderen zugehen oder zuhören oder die Kontakt wieder aufbauen. Die Tierkreis seinen Krebsgeborenen 
ist ein sehr wichtiges Thema, gerade die Gefühle und die Liebe Partnerschaft. Nicht nur warten, bis das kommt oder die andere sich öffnet, sondern auch wichtig, mal auf anderen zugehen oder Gefühlen zeigen oder Gefühlen annehmen, die Kontakt suchen, weil so kommt das im Gleichgewicht. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen haben karmische Lernaufgabe, neue Möglichkeiten, Chancen mal probieren, etwas Neues lernen. Hier ist auch ein wichtiges Thema die Liebe Partnerschaft, vielleicht sogar karmische Begegnungen oder karmische Liebe. Also das sind gerade sehr aktiv bei den Löwengeborenen. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen befindet sich gerade in ein Wandlung und das betrifft die Werte, die Gerechtigkeit, die Finanzen, die Investitionen, kann auch eine erbschaftliche Situation handeln. Wenn die Jungfrau Geborenen versuchen klug handeln und alles überlegen und analysieren, Oft haben die Jungfrau Geborenen damit einen großen Vorteil. Momentan schränkt das eher ein. Was die Jungfrau Geborenen lernen, intuitiv, spontan handeln, auch wenn das nicht ganz typisch ist für die Jungfrau Geborenen, bringt es viel weiter. Da haben sie mehr Gewinnchancen, bekommen sie ihre Rechte, können sie besser handeln und kommen sie von die Enge raus, besonders von die finanziellen Enge. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen ist wichtig, eine Ausbildung, eine Schulung oder etwas Neues lernen, etwas Neues starten, kann Ausland, Auslandskontakte oder eine Reise auch eine Bedeutung sein. Das kann auch innere Reise bedeuten. Sie befinden sich auch eine Art Wandlung. Es ändert sich etwas. Sie werden auch unerwartete Ereignisse erleben. Aber keine Angst davon, auch keine Angst von Veränderungen und bei den Entscheidungen sollen auch intuitiv, spontan, mutig zu sein und schnell handeln. Damit haben die Wagengeborenen gerade mehr Glück. Die Tierkreiszeichen, Skorpiongeborenen werden emotional ein bisschen durcheinander kommen in die kommenden Tage oder verspüren Unsicherheit oder sind sie etwas nervös. Dieser Zustand geht schnell vorbei. Die anderen Einflüsse sind wunderbar, weil es ist ein Aufstieg, besonders beruflich. Sie haben Erfolg, sie haben Anerkennung. Diese Einschränkungen betrifft die Emotionen, geht aber schnell vorbei und beruhigt sich das alles. Die Skorpiongeborenen haben auch Glück in die Liebe, Partnerschaft. Vielleicht sind sie etwas unsicher und glauben Sie nicht daran oder sind sie dabei, das aufzugeben? Und hier sollen die Skorpiongeborenen Stärke zeigen. Das kommt alles in Ordnung, kommt auch die Bestätigung, weil sie haben auch sehr viel Glück. Und die Skorpiondamen werden jetzt mit einem Herr versöhnen oder die Beziehung wird befestigt oder die, wo alleine sind, haben gerade gute Chancen, jemand kennenlernen. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen bekommen Anerkennung, Lob, beruflichen Erfolg. Die Schützengeborenen haben gute Chancen, beruflich was verändern oder verbessern beruflich oder sie werden jetzt mehr wahrgenommen. Es ist ein Aufstieg gerade bei die Schützengeborenen kommen auch unerwartete Ereignisse, eine wichtige Nachricht, Veränderungen. Also geht alles voran und die liebe Partnerschaft kommt auch die Stabilität. Und das war mein Tageshoroskop. Es ist natürlich allgemein. Was sehr wichtig ist zum Wissen. Diese kosmische Energie beeinflusst unserem Leben, aber unserem Schicksal ist nicht in die Sternen geschrieben. Das haben wir selbst im Hand. Wir haben zwar einen Bauplan, wie wir unserem Leben schöpferisch, kreativ, 
gestalten, so wir dann glücklich und zufrieden leben können. Dieser Bauplan ist nichts anderes als unserem Geburtshoroskop. Unsere Seele kennt auch. Also unserem Seele kann auch ein guter Ratgeber sein. Wir sollen nur auf unserem inneren Stimme hören. Aber wir können unserem Schicksal verändern. Und das machen wir auch. Weil manchmal machen wir Umwegen oder wir befinden wir in einer Sackgasse und suchen wir Auswegen, bis dann Saturn ein bisschen korrigiert das alles, dass wir wieder in diesem goldenen Weg, in dieser Mitte befinden. Woher kommt diese Macht in uns, unserem Schicksal zu verändern? Das ist unserem Energiefeld. Und dieser Energiefeld, was jeder Mensch hat, es ist zwar unsichtbar, manche sehen das auch, aber wir haben diese Energiefeld. Das strahlt was aus. Das kommt von unserem Inneren, von unserem Denken und unserem Fühlen. Dadurch entsteht dieser Energiefeld. Wir strahlen das aus und es gibt ein kosmisches Gesetz. Alles, was wir ausstrahlen, ziehen wir auch an. Wenn wir ständig um die Probleme grübeln und wir haben Zweifel, Schuldgefühl und Angst, was passiert dann? Die Probleme werden immer größer, immer größer, immer größer. Wenn wir versuchen, angstfrei leben und anderes darüber denken, wie zum Beispiel, jetzt habe ich was erlebt, aber ich muss davon daraus etwas lernen. Vielleicht war gut für mich, so entwickle mich. Also positiv denken, dann ändert sich automatisch unsere Energiefeld. Was passiert dann? Wir ziehen andere Menschen an, andere Lebensumstände und so kommen wir in Harmonie. Andere Menschen haben auch diese Energiefeld. Und zu manchen Menschen fühlen wir uns hingezogen, wir sind in der gleichen Wellenlänge und wir sagen auch, oh, sie ist vielleicht sympathisch oder wir mögen diese Menschen, es entsteht auch Liebe oft. Es ist eine schöne, harmonische Verbindung. Es gibt Menschen, wo wir nicht klarkommen, wir sind nicht in gleichen Wellenlänge, muss auch nicht sein. Die Orte haben auch eine bestimmte Energie, auch die Räumigkeiten und dann kommt dazu die kosmische Energie, was beeinflusst unser Leben und es ändert sich Tag zu Tag. Sogar wenn man genau schaut durch die Mondbewegung, auch Stunde zu Stunde. Das, was ich jeden Tag vermittle, und das wirkt auf jeden einzelnen anderes. Ich kann das beschränken nur auf dem einzelnen Tierkreis zeichnen. Aber es besteht natürlich auch die Möglichkeit, das Maß geschnitten berechnen. Dann brauche ich natürlich die Geburtshoroskop, dann kann ich das näher beschreiben. Also das sind die Energiefelder. Es ist, es ist entweder in Harmonie und vermittelt Kraft und Ruhe oder in Disharmonie. Dann sind Störungen da. Und es gibt viele Hilfsmittel, wo dabei hilft, diese Störungen ausgleichen, harmonisieren oder verbinden die schöpferische Kraft, diese Harmonie. Dazu gehört zum Beispiel die größte Kraft überhaupt, die Liebe. Dann die Gebete, diese Glauben, Glauben an die Schöpfung, Glauben an Gott, aber Glauben auch an uns selbst, auch sehr wichtig. Da spüren wir die schöpferische Energie. Dann hilft auch die Töne oder die Rhythmus. Dann hilft auch die Mantras zum Beispiel. Oder die Farben oder Düfte oder Kräuter oder Pflanzen oder Tiere oder Halbedelsteinen. Es sind viele Mittel, wo dabei hilft uns die Energiefelder Verbessern. Natürlich, die wichtigste ist unsere eigenen Energie. Aber wir können diese Hilfsmittel auch nützen. 
Ich nenne das als Ritual und keine Angst davon. Das hat mit Hexerei oder Schwarzmagie oder sowas überhaupt nichts zu tun, sondern diesem Gegenstände damit arbeiten, vertraut zu sein, das was wir brauchen. Wenn wir ein Amulett brauchen, was sollen wir ein Amulett tragen? Wir können auch mit einem Duftöl, das bisschen bepinseln, da ist schon Ener Energie drauf. Dann gibt es verschiedene Düfte für Liebe oder für Geldfluss oder mehr Erfolg oder bringt Glück. Also das ist alles möglich. Und dazu helfe ich Ihnen sehr gerne. Informieren Sie sich in meiner Webseite, schauen Sie in meinen Shop an, was ich alles anbiete. In den nächsten Tagen kommen neue Produkte noch rein. Und das befindet sich alles unter www.tenderasusannamedici.com Ein Amulett können wir immer tragen oder mit Düfte können wir auch gut im Arbeiten. Aber wenn wir ein kleines Ritual machen, dann ist es auch wichtig, dass wir im Einklang sind mit dem kosmischen Energie. Und das ist etwas Persönliches, also das würde ich dann ausrechnen durch die Geburtsdatum, durch den Geburtshoroskop. Bei Bestellung gebe ich so einen Termin gratis dazu. Und nicht vergessen, immer im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna. Medici.